ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മലയാളീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മലയാളീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മസാല ചായ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് മുൻപ് ഏലയ്ക്ക ചായ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മസാല ചായയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ണം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പീസാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആറ് ഏഴോളം ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്കുള്ള അളവിനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പുവും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാലും അതനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഇവിടെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഞാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഇടുക മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങി നന്നായിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഏലക്കയും ഇഞ്ചിയുടെ ഇതും ഗ്രാമ്പും കടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടീ പൗഡർ തേയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എത്രയാണോ തേയില യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കടുപ്പ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ സ്ഥിരം വീട്ടിൽ ചായ ഇടുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ തേയിലപ്പൊടിയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചായയ്ക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ മസാല ചായയ്ക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേയിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തേയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ചായ വേണ്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് പാലും വെള്ളവും എടുക്കുക ഞാൻ രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിച്ചീനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഫി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപ്പിച്ചീനോയുടെ പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക നെസ്കഫേയുടെയോ ബ്രൂവിൻ്റെയോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം നല്ല ചൂടുവെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചൂടുവെള്ളം ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാരയും കോഫി പൗഡറും കൂടി ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുക അതും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയായാലും കോഫിക്ക് നല്ല മധുരം വേണം ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കൂടി നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു വേറെ ഒരു ഇതിനകത്ത് കൃത്രിമവും കാണിച്ചിട്ടില്ല തുടർച്ചയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനകത്ത് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഏട്ടനെ കൊണ്ടും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ കപ്ചിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ബ്രൂവിൻ്റെയോ നെസ്കഫയുടെയോ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാലും കൂടെ ചേർന്നൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ
ഒന്ന് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ ചായയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ചായ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം മസാല ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നമുക്കൊരു യാത്രയൊക്കെ ദീർഘദൂരം യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമിറ്റിംഗ് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒമിറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നോക്കുക അവർക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കാൻ കഴിയും ഛർദ്ദിലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശരീരം ഉള്ളിലൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ ഒരു മസാല ടീ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് നല്ല പെയിൻ ഹെഡ് പെയിനും ഒക്കെ ഹെഡ് ഏക്ക് അപ്പോൾ തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടുപ്പത്തിന് ഒരു മസാല ടീ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയിൽ നല്ലൊരു ഉന്മേഷവും ഒക്കെ ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മസാല ടീ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കടുപ്പത്തിന് നിങ്ങളുടെ മധുരം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ഏലക്കായും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പീസ് ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയും ആറ് ഗ്രാമ്പുവുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു നാല് നാലര ഗ്ലാസ് ചായയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ഗ്ലാസ് ടീക്ക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ഗ്രാമ്പു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നുള്ള അളവിന് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പാലും വെള്ളവും സമാസമാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ബബായ്